हेलो स्टूडेंट्स आज अपन बगर आहोत तुम्हारा इलेवन बोर्डा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर च नाव है लिविंग वर्ड हा चैप्टर मधला फक्त वन पॉइंट वन मे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हा वर्षी सिलबस मधे इन्क्लूडेड है बाकी जे पॉइंट्स हैं एक्जोनॉमिकल एड्स एंड टी दीज पॉइंट्स आर रिड्यूस मे पॉइंट इन्क्लूडेड नहीं है मग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ का डिटेल मध्य बोत अपन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ लाता तुम्हें लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं तुम्हार अर्थ मध्य फिविंग थिंग्स प्रेजेंट है का तो नहीं तुम्हार अर्थ मध्य दो प्रेजेंट है क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स मैं लिविंग थिंग्स लुम्मी का बायोटिक कम्पोनट्स कहते मे क्या प्लांट्स एनिमल्स आइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये तुम्हें लिविंग थिंग्स है मजेस का बायोटिक कम्पोनट है और नॉन लिविंग थिंग्स कुछ ले मग तुम्हें जे सराउंडिंग मधे अदर दैन लिविंग थिंग्स है मजेस तुम्हें रिवर जा माउंटेन सी देन युअर सैंड ऑल दीज आर द एक्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स मजेस का बायोटिक फैक्टर मजेस तो दोग इंटरैक्शन सोबत होते तुम्हें आता का एनिमल्स है मजेस का ह्यूमन बींग्स तुम्हें का होते हैं नॉन लिविंग थिंग सोब इंटरैक्शन चालूच आते मग वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स तो फर्स्ट वन है तुम मेटाबोलिजम मग मेटाबोलिजम क्या आता तुम्हें हा अर्थ वरती जन्म घुमला सर्वाइवल तो वो चाहिए मैं सर्वाइवल होने सा तुम्हारा क्या लगना तुम्हारा एक प्रकार की एनर्जी लगना मैं ती एनर्जी कुछ भेटते तो ती एनर्जी भेटते तुम्हार मेटाबोलिजम प्रोसेस नहीं प्रत्येक लिविंग थिंग मध्य मेटाबोलिजम है कैरिड आउट होता मेटाबोलिजम का तो मेटाबोलिजम मीन्स इट इज अ सम टोटल ऑफ एना बोलिजम प्लस कैटा बोलिजम देन व्हाट इज मीन बाय एनाबोलिजम एनाबोलिजम मीन्स सिंथेसि And catabolism means break down. अतः इस बेस एग्जांपल बोल गए तुम चे प्लांट्स प्लांट्स क्या करता है? They are green in colors. मतलब जिस क्या तुम चे कड़े क्या है? Chloroplast organelle. बरोबर मतलब जिस तरीके क्या करने लगले तुम चे air मतलब CO2 water plus light जो उन तरीके क्या करता है? They prepare their own food. So it is called as autotrophs. प्लांट्स काय करता है दे प्रिपेर दे ओन फूड मैं तुम्हें क्या करता है कि एनिमल्स का करता है तो तुम्हें तो फूड वरती डिपेन्डंट है बराबर प्लांट तेने सिंथेसि के लिए फूड तुम्हें फूड घता है मजेस का प्लांट्स का एनाबोलिजम एनिमल्स का कैटाबोलिजम बराबर प्लांट्स का करता है दे सिंथेसाइज देअर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज और कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फूड है तुम्हें घरी जे कि जेवन जे करता है तैयार का चपाती कि भात खाता है तुम्हें का तुम्हार बॉडी में कार्बोहाइड्रेट घता है मग कार्बोहाइड्रेट लुम्मी का करता है नर ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन थ्रू का भेटो तुम्हारा तो इट इज गेन ऑफ एनर्जी कि फॉर्म मधे तुम्हारा एनर्जी भेटते मजेस का मेटाबोलिजम इट इज अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ युअर लिविंग थिंग्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारी ग्रोथ डेवलपमेंट आता तुम्हें जेवड़े पहली लवड़े आता अक्रवी का नहीं है तुम्हारे कहीं तरी फिजिकल चेंजेस फिजिकल एज वेल एज मेन्टल चेंजेस पुम्त होता है तुम्हारा ब्रेन जेवड़ा है तेवड़ा आता है का कि तुम्हार लहन आता जेवड़ा है तेवड़ा आता है का नहीं खूब सारे डेवलपमेंट हो बॉडी मधे खूब सारे चेंजेस ग्रोथ एज वेल एज तुम डेवलपमेंट हो देन व्हाट अबाउट द माउंटेन्स माउंटेन्स की ग्रोथ होते का तर हो माउंटेन्स की ग्रोथ होते आता कन्सिडर करा हा तुम माउंटेन है मैं तुम्हारा माउंटेन इंटरनली ग्रो हो एक्सटर्नली ग्रो हो माउंटेन तुम्हारा ग्रो हो तो एक्सटर्नली आता है सपोज तुम कन्सिडर करा माउंटेन है तुम्हें परत 
वाळू किंवा दगडाचा खस टाकताय तो कसा टाकताय तुम्ही एक्सटर्नली टाकताय इंटरनली टाकताय का नाही म्हणजेच काय दिस वन कॅरेक्टरिस्टिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑल्सो शोज इन द नॉन लिव्हिंग थिंग म्हणून ही डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक नाहीये तुमच्या कशाची लिव्हिंग थिंगशी मेटाबॉलिझम हे फक्त आणि फक्त तुमच्या लिव्हिंग थिंग्स मध्ये होत होतं त्याच्यामुळे ती काय आहे तुमची डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक आहे पण ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट तुमची डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक नाहीये व्हाय बिकॉज इट ऑल्सो शोज इन द नॉन लिव्हिंग थिंग्स बरोबर तुमचा आता एक वाळूचा ढिगार आहे वाळूचा ढिगारा तसंच आहे आणि चार दिवसांनी परत तुम्ही त्याच्यावरती वाळू आणून टाकली तर ती तुमच्या वाळूचा खर्च वाढतो म्हणजेच काय ग्रोथ ऑल्सो शोज एक्सटर्नली बरोबर पण लिव्हिंग थिंग्स कसे ग्रो होतात तर लिव्हिंग थिंग्स ग्रो बाय इंटरनली म्हणजेच काय तुमच्यामध्ये सेल डिव्हिजन होत आहे आणि तुम्ही इंटरनली ग्रो होता म्हणून काय आहे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट इट इज अ इनडेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युअर लिव्हिंग थिंग्स तुम्हाला नीटला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आता नेक्स्ट कॅरेक्टर कॅरेक्टरिस्टिक आहे तुमची एजिंग आता तुम्ही जन्माला आलाय म्हणजे तुमचं कुठंतरी एक एज होत आहे ना तर तुम्ही पहिलीलाच आहात अजून नाही का तुम्ही अकरावीलाच राहणार आहात का नाही म्हणजे तुम्ही पुढच्या इयरला जाणार आहात म्हणजेच काय आता जो एंग वन आहे तो ओल्ड वन होणार आहे म्हणजेच काय तुमच्यामध्ये एका स्टेज तू दुसऱ्या स्टेज मध्ये तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन होते किंवा तुमच्यात चेंज होत आहे म्हणजेच तुमच्यात काय व्हायला लागलंय ते एजिंग होत चाललेले किंवा तुमची बॉडी फंक्शन हळूहळू स्लो होत चाललंय म्हणजेच काय आता दहावीचा मुलगा जेवढा फास्ट रन करतो तेवढा चाळीस वर्षाचा माणूस करेल का दहावीच्या वर्षाच्या मुलाचं वय किती असते ऑलमोस्ट सिक्स्टीन टू सेव्हन्टीन इयर मग तेवढाच चाळीस वर्षाचा माणूस पळू शकेल का नाही म्हणजेच काय त्याच्यामध्ये काय होत चाललंय त्याची एजिंग किंवा त्यांची डेव्हलपमेंट स्लो होत जाते हळूहळू म्हणजे त्यालाच काय म्हणणार तुम्ही एजिंग मग हे एजिंग काय आहे डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक आहे इनडेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक आहे कारण नॉन लिव्हिंग थिंग मध्ये एजिंग होते का कोरोजन होत का तर कोरोजन होत आहे म्हणजेच काय तुमच्या लोखंडाला गंज लागतो किंवा खूप दिवसाचं राहिलेलं झाड पण तुमचं हळूहळू त्याच्यावरची लेअर लूज होते म्हणजे त्याची पण काय होते एजिंग होते म्हणून काय एजिंग डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक आहे तर तुमच्या लिव्हिंग थिंग्सची तर नाही आहे तर इट इज अ इनडेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे तुमची रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन म्हणजेच काय कंटिन्युटी ऑफ ट्रेस म्हणजेच काय लाईफ हॅज टू कंटिन्यू म्हणजे तुम्हाला तुमची लाईफ काय करायचं आहे कंटिन्यू करायचं आहे म्हणजे तुमच्यामध्ये रिप्रोडक्शन व्हायला पाहिजे किंवा एन वन प्रोड्यूस लाईफ डेम्स वेस किंवा लाईफ इट सेल्फ त्याला काय म्हणणार तुम्ही रिप्रोडक्शन मग ह्या रिप्रोडक्शनला दोन एक्सेप्शन आहेत कुठले कुठले तर स्टराईल वर्कर बी आणि म्युन हे दोन लिव्हिंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करत नाहीत म्हणजेच काय स्टराईल वर्कर बीज आणि तुमचे म्युल्स म्युल्स म्हणजे खेचर हे दोन रिप्रोडक्शन करत नाहीत म्हणून काय रिप्रोडक्शन ऑल्सो इनडेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युअर लिव्हिंग थिंग्स नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे तुमची डेथ डेथ म्हणजे काय जिथे तुमचं मेटाबॉलिझम स्टॉप झालं तिथे तुमची डेथ झाली म्हणजेच काय जिथे ही कॅरेक्टरिस्टिक स्टॉप झाली तिथे लिव्हिंग थिंग्सची डेथ झाली नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे तुमची लास्ट वन स्टिम्युलाय आता तुम्ही स्टिम्युलाय म्हणजेच काय तुम्ही एखाद्या फिजिकल केमिकल आणि बायोलॉजिकल गोष्टीला तुम्ही काय करताय रिस्पॉन्स देताय तुमच्या आगीजवळ हात गेला तर तुम्ही हात खूप लवकर बाजूला काढता म्हणजेच काय तिथं काय करताय तुम्ही एक फिजिकल रिस्पॉन्स देताय म्हणजेच काय स्टिम्युलाय म्हणजे तुमचे जे न्यूरॉन्स आहेत ते तुमच्या ब्रेनला सिग्नल देतात की तिथे आग आहे आणि तुम्ही बाजूला सरका ही पण काय आहे तुमची डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती फक्त लिव्हिंग थिंग्स मध्ये दिसते तुमच्या नॉन लिव्हिंग थिंग्स वरती तुम्ही आग जरी लावली तर त्याला काही फरक पडतो का नाही पडत किंवा त्याच्यामध्ये तेवढे सेन्सेशन किंवा स्टिम्युलाय आहेत का तर नाही आहेत दॅट्स वाय स्टिम्युलाय इज ऑल्सो डेफिनेट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स म्हणजेच काय ऑल दिज आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग थिंग्स